the bathroom scene. Yeah, I, I, I don't watch uh, movies that have that stuff in it. If I see it on television, I have to turn it off uh, because it just ruins my whole month. Um, if, if there's a, a role that I would audition for that has that in it, I don't audition for it. I just don't want to go there. Uh, but on Buffy, I, I was contracted to do that. And it was, it was the worst day of my professional career. Uh, it sent me into therapy. Which actually was a good thing, because it's really good therapy, and it's one of the reasons I'm happy today, so it all worked out just fine. But yeah, that was not a good day. C'était la scène de la salle de bain dans la saison 7, début saison 7, si je me... Saison 6, pardon, excusez-moi. Euh, quand il a... c'est après qu'il ait récupéré son âme. Ah bon Non, avant. Ok, juste avant. Euh, donc c'était super dur pour lui. Il a, en fait, il ne regarde pas de films où il y a des scènes comme ça. Il n'aime pas du tout ça. Lui... Enfin, il n'aime pas du tout. C'est assez blessant pour lui. Il auditionne pas aussi pour des rôles de, de mecs comme ça, qui font ça. Donc après, pour Buffy, bah, on lui a un peu imposé ça, parce qu'il avait déjà fait bah, beaucoup plus d'épisodes. Et c'était le, le pire jour, en fait, de sa carrière d'acteur. Et il a dû aller voir un, un psy pour ça, mais au final, aller voir le psy, ça l'a beaucoup aidé plus tard. Donc, euh, voilà. ça que es vraiment... Mark doesn't know what we're talking about. So, this might be interesting. Let me tell you what it is, and then you can see what it's like to have Riley find out what happened. I hope I survive. So, Buffy breaks... Don't do it if this is hard for you. No, no, it's okay. Buffy breaks up with Spike, and he shows up at her home, thinking that if they make love one more time, it'll all be solved. And he jumps her, and starts to force himself on her, and she throws him through a wall. You still want to have lunch with me later? <laughs> I'll sit over here. Yeah. Um, yeah, that makes that makes that makes a lot of sense. That you know, James is such an authentic, real actor, and it's our jobs to make what's on the page as real for us as possible. Because if it's not real for us, it won't be real for you. As, as as watching it, so I can I can only imagine, and that would not be something that I would be comfortable with at all. Yeah, yeah. yeah. I have a I have a um, a whiplash from uh, from doing stunts as a teenager on stage, and when I get too tense, it, it snaps, and I go like like that. I just walked onto the set that day from my yeah, and I, it just went bang, and I just collapsed onto the floor like and Sarah was like. James, are you okay? I'm like, not really. <laughs> so that was just the start of the thing. Yeah. Yeah. Oh, yeah. Donc en fait, il a il a raconté parce que Marc ne voyait pas de, de quelle scène de quelle scène James parlait. Donc il lui a raconté euh, toute la scène. Je ne sais pas si j'ai besoin de la raconter. Oh. Euh, et il lui a dit pour voir si bah, que, comment Riley réagirait à ça en fait et pour voir si si euh, quand il lui a raconté, il a dit « Est-ce que du coup, tu veux toujours aller manger avec moi <rire> ?» Et euh, Marc a rajouté qu'en fait, James, c'est un, un acteur euh, très authentique. En fait, euh, ils veulent tous euh, faire, euh, rendre la scène réelle pour que ce soit super réel pour vous. Donc c'est pour ça que ça a dû être difficile. Et il pense que lui, il n'aurait pas du tout euh, été confortable de faire, euh, de faire cette scène. Et euh, James rajoutait qu'il a aussi une, une blessure qui s'est faite, un, un claquage. Enfin, du coup, il a un corps mal. Quand il, pendant qu'il faisait une cascade, euh, voilà, il a encore mal à l'arrière de la nuque euh, de cette blessure. Yeah. Can I say one more thing? Okay. <laughs> so, uh, one of the things that makes Buffy writing so good is that the writers were coming up with their worst day, the day that they don't talk about, their dark secret day, when they really got hurt or when they hurt someone. And then they slap fangs on top of their secret write a script and tell the world. And so it was an act of vulnerability and courage from the writers every week. <laughs> okay, okay, I'll keep going. So, 
in, in the case of that scene and that script, the idea came from one of the female writers. And in college, she got broken up with by her boyfriend. And she went over to his apartment thinking that if they made love one more time, everything would be fine. And she threw herself on him. And he had to physically throw her off and kick her out of the apartment. And it was the big heartbreak for her. And that's where the idea came from. Il a raconté que les scénaristes, en fait, ils amènent leurs plus sombres secrets en fait, dans la salle d'écriture. Et c'est ça qu'ils vont retranscrire dans les, dans les scripts. C'est pour montrer leur vulnérabilité. Il a raconté que cette idée-là, sur ce script-là, elle venait d'une scénariste qui, euh, qui s'est fait quitter par, par son compagnon. Elle est allée chez lui dans son appartement pour le voir parce qu'elle voilà, elle pensait en fait qu'elle a fait un peu comme Spike, sauf que là c'était elle qui l'a fait, donc euh, voilà, c'est l'idée, elle vient de, de là, de son expérience. <rires>